ನಮಸ್ಕಾರ ರಘು ವಿತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಮ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇವತ್ತು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರಾಂತ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದಂಥ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸು ಬಹಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲ್ ಸೇಗನ್ನು ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆರಗನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದನೋ ಅವನ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮೆಸ್ಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಪನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಜೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದು ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ದು ಹೇಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಕಿನ್ಸು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡ್ ಡಿಲೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೆಸರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಬರೆದ ಅದು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ದೇವರು ದೇವರು ಅನ್ನುವುದು ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ಅದೋ ಇದೋ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದಗಳಿಗೆ ಏನು ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ವೇದಾಂತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದೇನು ಅವನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ಹಾನಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ದೇವರು ಅವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರೋ ಔಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇವರೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಉದಾಹರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಡೂ ಫರ್ನಿಷ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನು ಸೆಲ್ಫಿ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಹಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೊ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅಂತಲೇ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ಫಿಸ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಏನನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಾವು ನಾವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ನರ್ಚರ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೂಸಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇರುವುದರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಇಂದಲೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮುಂದುವರಿಬೇವು ಒರಿಯಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬದಲು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಶೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೈಬಲ್ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಆರ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ಎನಿ ಹೋಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾಟ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಾಯ್ಡಿಯನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಗುಣ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಸೋಷಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ನೇಚರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೇಟು ನೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ನರ್ಚರ್ ಅನ್ನುವ ಡಿಬೇಟ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ ರಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಾರರು ನೇಚರ್ ವಿಯಾ ನರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋ ಹಾ ಹಾದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಅದು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಕಿನ್ಸು ನೇಚರನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀನ್ಸು ಹಿಂದೆ ಡಾರ್ ರಿಚ ಸಾರಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೈವಲ್
ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ತುಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ಜೀವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆನ ಕೊಡು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಲ್ತದೆ ಆದರೆ ಡಾರ್ವಿನ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಆದರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಾಕಿನ್ಸು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಣಾಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುವಂಶವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಾಣುಗಳು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಟೀನು ನಾನೀಗೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತಿಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಮೈಲೈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ ಅವನು ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜೀನ್ಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಾನು ಹಂಚಿ ಹರಡುವ ಹರಡಿ ಹೋ ಹರಡಬೇಕು ತನ್ನ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ಜೆನೆ ಜೀನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಆ ಜೀನು ಸತತವಾಗಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಈಗ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿ ಟೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ಸು ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬದಲಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಡೆ ಹೇಗೋ ಕಳ್ಳತನದಿಂದಲೋ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತೋ ಹೇಳಿಯೋ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ಸಂತಾನೋತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಂಬಲ ಏನು ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಹೈಜ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಆತ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಫ್ರಾಯ್ಡು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಇದು ಇದಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೀನಿಂಗು ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜೀನ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದು ಇದರ ಎಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟು ಆ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಇವು ಏನೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರ
ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಸಿವಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೆ ತಾನು ತಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ವಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅದು ಈ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂದ ಬಂತು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂದನೇ ಈ ಪರೋಪಕಾರಿ ಗುಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದವು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೈನಲ್ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಅಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಈಟ್ ಅದರ್ ನನ್ ಆಫ್ ಊಸ್ ವುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ನೊಬ್ಬನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಉಳಿಯು ಉಳಿಯೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆನಬಾಲಿಸಮ್ಮಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಅವನು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬಂತ ಅಥವಾ ಅಸಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಇದು ಇದು ಹಾರಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋಗೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀನ್ಗಳು ಕಾರಣವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅವನು ಈ ಎರಡನ್ನು ಈಗ ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಪ್ಪ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ್ಟಮರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ್ಟಮರ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ತು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಕಿನ್ಸು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಈಗ ಜೇನು ನೋಣದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾಣಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಣಗಳು ಜೇನು ನೋಣಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅದರ ಜೀನ್ಗಳು ಏನು ಮುಂದೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಜೀನಿನ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೇನು ನುಣುಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನಿನ ಗುಣಗಳು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿತದೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜೇನು ಜೇನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಗುಣು ಗುಣಾಣುಗಳ ಒಂದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಣಿಯೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ 
ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಅದು ಹೆಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಂದ ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾಂಟೀಸ್ಗೆ ತಲೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವೈಬ್ರೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತೀರ್ವತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆ ಇಲ್ದಾಗ ಅಂತ ತಲೆ ತಲೆ ಇಲ್ದ ಇಲ್ದಾಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗೂ ಸಾಧ್ಯವ ಹೀಗೂ ಉಂಟ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಂಥ ಗುಣಗಳು ಇದಾವ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೋ ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸಾರಿ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಈಸ್ ಅ ರಿಡಲ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎನಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದರೊಳಗೆ ನಿಗೂಢತೆಯ ಆಳವಾಗಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೂಯಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಏನು ಇವನು ಜೆನೆಟಿಕ್ಕು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಇವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ನಾವೇನು ಅಂತ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಏನು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಏನು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನೇಚರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲ ಗುಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ ನಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋರಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಈ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಜೀನನ್ನು ವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೀತಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲದರಗಳ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಾದವನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜಾತಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದಿದೆ ರೇಸಿಸಮ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ದುರ್ಗುಣ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಜಡ್ಜಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ
ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೌದು ಹಾಡು ಬರೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಇಲ್ವಾ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಂದದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಲ್ಚರಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೇ ಅದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೊಕ್ಕಿ ಹಾಡುವ ಹಾಡನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಂತೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಗೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಡೀಪಾಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಜೀನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಜೀನ್ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಹಣ ಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡುಂಟು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಈ ಮೆಮೆಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕವೆಂಬ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರು ಎಂಬ ವಿಷಯವಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯವಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಪ್ರಜುಡಿಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಏನು ಗ್ರಹಿತ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಿಕದಿಂದ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಜುಡಿಸ್ಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಪೀಡಿತರ ಪೀಡಿತರಾಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಜೆನೆಟಿಕ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವು ಏನು ಈ ಈ ಈ ಆಹಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಬಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಬಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಿಜುಡಿಸು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ರೇಸಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಇತ್ತು ಆ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರಿಯವರು ಬಿಳಿಯವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ತನ್ನ ಗುಂಪಿಗೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋವಾ ಸಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ದ ನೀವು ಇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೆಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂದೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕಾಲದಿಂದ ತಾಬೂಲ ರಸ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ತಾಬೂಲ ರಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ರಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ತಾಬೂಲ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ ಇರ್ತದೆ
ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೈನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಬೇರು ಊರುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸೋಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಅದು ಎಂಬೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೆಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೀಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯವರಿಂದಲೇ ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದರ್ ಪ್ರಿಜುಡಿಸಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆರ್ಥರ್ ಕ್ಲಾರ್ಕು ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹಿ ವುಡ್ ಅವ್ ಲೀ ಫ್ರಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಹೇಳೋದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತಗಳಿಗೆ ಪೀಡಿಕೆ ನಂಬಿಕೆಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ ಎಳೆದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅನೇಕ ಪಿಡುಗುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಿಡುಗುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಾಕಿನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಟು ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಜರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕಿನ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾದ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ನು ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ತಂದಾಗ ಥಾಮಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಅಂತಿದ್ದರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಡಾರ್ವಿನ್ ವಾದವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಥಾಮಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೌದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಂಗನಿಂದ ಬಂದ ಮಾನ್ ಮಂಗನಿಂದ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಣ್ವ ಇದೆ ಅದು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಇದು ಇದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಲ್ಚರು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಂತ 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 ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಒಗ್ಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ನಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಜೀನ್ಸು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಗದ ಬದಲಾಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೌದಪ್ಪ
ಯಾವುದೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೋ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಂಟ್ರಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾನೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕುರಾನ್ ಅಂತ ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಂಟ್ರಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಗಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನಗಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಪರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಗುಂಪಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಕಾನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಕಾನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಟೆರರಿಸಮನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೈಟ್ ವರ್ಡು ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಟೆರರಿಸಮ್ಮು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ ಐ ಎಸ್ ಐನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತಾಲಿಬಾನು ಕೂಡ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಪೋರ್ಟು ಸೊ ಈಗ ಈ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಐಸಿಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಈಗ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಐ ಸಿಸ್ ಕೆ ಕೊರೋಸಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಒಳಗಡೆ ತಿಕ್ಕಾಟವೂ ಇದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನು ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಇದೆ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ನು ಇದೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೆರರಿಸಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವ ಐ ಸಿ ಸಿನ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಅಂತ ಭಾರತಕ್ಕಂತೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಇವರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಥವಾ ಇದು ಏನಿದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅಹಮದ್ ರಶೀದ್ನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಅಹಮದ್ ರಶೀದ್ನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಬಿದ್ದು ಹೋದಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಹೌಸಿನಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪಿ ಅಹಮದ್ ರಶೀದಿನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ತಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆಗಿ ಇರೋ ಕಾಪಿಗಳೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅವನು ತಾಲಿಬಾನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಅವರ ಗುಣಗಳು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ
ಮತ್ತು ಅದು ವಾರ್ಸಾ ನ್ಯಾಟೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿತ್ತಲ್ಲ ಇವೆರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೋರಾಟ ತಿಕ್ಕಾಟ ಈ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆಯಾ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರು ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸಮು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮು ಇವುಗಳು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಿಕ್ಕಾಟ ಈ ತಿಕ್ಕಾಟದ ನಡುವೆ ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಾ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ಲೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅದು ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೈಡಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ತುರ್ಕ್ಮೆನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತಂದು ಈ ಕಡೆ ದಾಟಿಸ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನು ದೇವಬಂದಿ ಸೆಕ್ಟು ಬರೇಲಿ ಸೆಕ್ಟು ಇವು ಎರಡೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅದೇ ನಾನು ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಸರ್ದಾನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕುರಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕುರಾನನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ದೇವಬಂದಿ ಮತ್ತು ಬರೇಲಿ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಹುಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಪಸ್ತು ಹುಂಚು ಅವರು ಈ ಗಿಲ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಿಲ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿಲ್ಜಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಅದರ ಹುಟ್ಟಿನವರವರು ಮೂಲತಃ ಪಸ್ತೂನ್ಸ್ ಅವರು ಪಸ್ತೂನ್ಗಳೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಪಸ್ತೂನ್ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂಥವ್ರಲ್ಲ ಆ ಪಸ್ತೂನ್ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾನ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಇದೇ ತಾಲಿಬಾನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಯಾಕೆ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾನ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿ ಫಾಲೋವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಇದು ಸಿ ಎ ಎ ಅವರಿಗೆ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೀಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಜನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಯಿತು ಈ ಈ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಾಲಿಬಾನ್ಗಳೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಜಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ಉಜ್ಬೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಜಾರಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಶಿಯಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸುನ್ನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸುನ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಒಂದಾದರೆ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ತಾರೀಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಇದೆ ಅವರೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಯಾವ ಇವು ಲಷ್ಕರೆ ತೊಯ್ಬಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಜಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಕಶ್ಮೀರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ
ಟಿಪಿಕಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಫಿಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಳಗಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಕ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆನೇ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಆ ಹಝಾರಸ್ಗಳನ್ನ ಭಾಳ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ನಾವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸರ ಹಝಾರ ಹುಡುಗನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಹಝಾರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಪಸ್ತೂನ್ಸು ಅಫ್ಘಾನ್ಸು ಇವ್ರನ್ನ ಮೂದಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಿಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೈಟ್ ರನ್ನರ್ ಮ್ಯಾ ನಾವೆಲನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ನೋಡಬೇಕು ಭಾಳ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅವನು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಟೋನಿಯೋ ಗುಯಿಸಿಡ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಂಟೋನಿಯೋನ ಏನು ದಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ವಾರ್ ಅವನು ಕೂಡ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಏನು ಹೇಗೆ ಇವ್ರ ಕತೆ ಏನು ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಈ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದವಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಲಿಬಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಮೆಟಫಾರಿಕಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಮುತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀವಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಆರ್ ದೇ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅನ್ನುವ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ ಮೆಮೆಟಿಕ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೆಮೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ವಾರದ ಬುಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ